会场的每一位来宾呢，都能够收获到幸福、健康和快乐。你们来到马来西亚菩提禅修举办的二零二三金秋嘉年华，这是一个吃喝玩乐的市集，有超过一百五十摊位会在，有美食、小商品，还有小朋友们最爱的游戏区。哇哦！而且今天所有来宾啊，他们都是入场免费哦。而且我看到有一些人，他们直接把行李箱都拖来了， wow. 一定是准备大购物一番。那我们这次活动的一个 highlight 呢，就是我们有史以来第一次办的光影展。那我们光影展呢很有特色哈，因为它能让我们很像走入师傅的画作，聆听师傅的故事，真的很期待，真的。而且我听说啊，今天是不是有抽大奖啊？对，那给网友们透露一下哈，我们的奖品有什么呢 ？iPhone 15 Pro Max， 哇哦，双人豪华游轮配套，还有我们的全新的汽车，哇，我真的好期待知道谁是这个幸运儿啊！嗯迫不及待了，我们赶紧去逛吧，香客。好 ，Let's go！ 哇啦！这是马来西亚菩提禅修经一年来举办的第三场大型游园会活动，而且规模可是一次比一次大哦。商家们知道我们的机构是利益社会的，而且又看到我们活动能聚来那么多人潮，大家都是争先恐后的来报名参展哦。那我们这次活动呢，有很多大家耳熟能详的大品牌，他们都是为了我们这次活动呢，推出了很多优惠价和优惠配套。那来到现场的朋友们，真的太有福了！今天来到我们的活动现场呢，还有安慕希。我刚刚看到很多小朋友们都在排队买这个 ice cream， 那个我都很想吃了。现在，那、啊、这边有著名的家电品牌 Coco， 今天好像卖了一些饮水机啊。哦，还有卡拉 OK 机啊，买了一箱。可这个才是重点的哦，哦，我的童年哈 b i t e r g e n 哇，我还看到他们今天做了很多配套，还会有 Set A、Set B、Set C， 还送你一个 Cooler Bag， 挺好的、哦。就是今天来现场的朋友真是太有福了，有福了。对你买东西啊，又便宜啊，他又给你那种东西，对，对，真的是非常好。这个我也是，我们马来西亚人超级爱喝的 Milo，、oh. 现在还有 promotion， 就是你买两个 Milo 还送你两个 n e s t l e 的饮料。哎，这好像是雀巢一个新产品。刚才我听他们介绍，这是那个素的，就是植物蛋白做的一个种鸡块来的。感觉不出我在吃素。嗯，真的外面脆脆的，然后里面很绵，很好吃。那边好多零食哦！哇哦，还有酸辣粉呢！哦，是。我们要不要买一点？<笑>买一点带回家，囤一点粮，囤一点货。
这个也是我们这个马来西亚很有名的一个有气罐泉水哈。而且 Spray 的公司在这个活动中也是秉着做公益的目的，所以他们今天所销售的所有的那个矿泉水的所有的收入呢，都会捐赠回来给这个活动的费用。哇，我们今天过来参展的还有一些大学，还有一些学院。那我们左边这边还有一个就是旅行的配套的，如果到时候可能年尾大家都要出国旅行的话，可以来这边看一看。哇，一动了！我们今天呢、啊，就是这个活动的一大亮点，就是我们有好多好多美食摊位也来到现场哦。哎，这个有点意思哎，他讲卡亚波，卡亚波是里面有放那个椰酱的，是吧？对，卡亚波，老板，我们要一份。嗯、啊，对。哎，这个真的很好吃，真的很好吃。喂，你要留肚子啊？啊，不要再。哦，这个也是我们马来西亚的一个特色小吃——猪肠粉。七种粉。啊，七种粉，还有不同的酱汁，有甜辣酱，有咖喱酱，还有那个 soy sauce 的，都是自己煮的。嗯、一般的话，我们都基本上把三个酱都掺在一起吃，还是很好吃的。啊，哇，加点青辣椒。我看前面这家挺有趣的，叫暴打柠檬，听起来有点暴力哦。然后问一下老板娘，她为什么要叫暴打柠檬？<笑>老板娘好，你好。我们全部都是用这些手，用手来打的，啊、打出那个香味，啊、打出香气。其实打会比挤更有味道，啊、是吧？是的，是的。啊，那我们一定要来尝一尝啊！暴打柠檬，暴打，暴打，暴打。材料都是新鲜的啊！这个茶是花茶。嗯，谢谢，谢谢，好可爱啊！它这边有个可以刮呀，可以赢奖的。你喝一杯啊！我又真的挺好喝。嗯，哦，我又看到一个健康的饮料嘞，好很不错。哎，我觉得我们要也是要试一下。最近有听很多人网上在讲哎，哇哦！对，消化挺好的。他说有九大好处，第一，它无酒精，嗯，每一个人可以喝。当然，它也是帮助到好像有便秘问题啦，消化不好的人哦。那么你在喝了过后啊，它可以提升。哇、哦，很期待哈、啊！来来来，喝一口啊！喝一口，全。嗯，很像气泡水一样哎。哇塞，给大家推荐有四种口味啊，看你们自己想喝怎么样的口味哈。哇，我看到这些咖啡店真的人好多，在排队、啊。好多人在排队，这家咖啡肯定很有名。那我们要问一下老板娘，她的咖啡跟普通咖啡有什么特色区别哈？嗯、我们的是海南咖啡，然后我们的咖啡粉是自己炒的。啊，就是我加工，这个是第三代传人，第三代传人啊。啊啊那给大家介绍一下哈，我手上这个呢，其实是海南咖啡。刚刚老板娘说，它都是手工去烤这些豆子，然后做出来。我刚刚喝了，真的跟我平时在外面喝的确实有差别，它这个更浓更香，而且不会太甜。是，你这个呢？我觉得很好喝。它这个是薏米的咖啡，它就有带一点点淡淡的那种，哎，那米的味道啊。然后配那个浓浓的咖啡，就是特别特别香，真的。好好喝。对，香可刚刚有师姐跟我说，一定要让我出去看一看，因为外面有榴莲
是我们一到这个门口呢，就闻到了榴莲的香味。榴莲是我们马来西亚一个特产，所以来到马来西亚的朋友们呢，一定要吃榴莲。哇、哦，真的好多人,、欸、人在排队、欸，他们好像在抢什么礼包什么的，我们看一下哈。哦，谢谢，好的，谢谢，谢谢。刚刚那个店店员给我们了一个大礼包哈，哇塞，我们要不要看一下礼包有什么、啊？哎、欸，好哎、欸，好哎、欸，好哎、欸，哦，来，里边呢、啊、有一个 cheese cake，、哦、哇，还有什么？马吉，还有这个。哦呦呦呦呦！欧的榴莲，哎，好大力哦！我也觉得，还有就是用榴莲果做的 ice cream， 哇哦，四样东西才多少钱啊？四十块，好像四十马币。四十马币有四大样东西，怎么可能啊？哎，我听说这这个礼包在外面它原价是八十块耶，只是为了这个活动打的优惠哈。所以来我们的活动啊，一定能够享受特别好的优惠配套啊。这个是那个劈腿茄子，他们说这个一定要趁热吃才会很好吃。什么叫劈腿茄子、啊？基本上就把这个茄子给切好多个好多块，然后把它给炸了。哦，哇塞！你看，还有我们，哇哦，它的那个辣椒油，好好吃啊！真的很香，我我们要试一下了。对，我们替网友们吃哈。啊，他把它切成一条一条，像薯条一样。嗯嗯。都讲不出话了，对，真的是特别香，特别香。那我们现在来到小朋友最喜欢的区，我看到小朋友们都戴着那个 VR 的眼镜，然后一直在那边刷刷刷刷，玩的特别的开心哈。对啊，我们看了也开心，而且你看还有跳舞机哦，你看他们真的是非常非常的享受啊，这整个的活动。所以父母呢，你们可以把孩子们带到这个区域，然后你们放心的去逛街吧。哇，大家看这个是个棉花糖的机器人哎，你看这没有人操作，它就一个机器手，再把那个棉花糖做会做成花朵的样子。山街这个名字起得好气派呀、啊！我看它各类的小商品也很有吸引力，嗯，来赶紧去看看吧。好啊，那我们是不是也应该给我们的网友们挑挑礼物啊？啊也是不能光顾着自己、啊。是的，<笑>行啊，那我们给我们各位的女神们，还有男神们啊，是是是，挑点好东西吧。好啊。好多文创作品啊！哦，是这种钥匙挂、什么贴纸啊、小明信片儿。哎，这个好有创意！大白兔奶糖，这是马来西亚的经典零食款，也是我小时候的经典零食。<笑>这个，这看这个，还有一个厨师青蛙，它每一个都不一样的，太可爱了。真的，我们挑几个吧，这些都可以。好，那我们就都拿。
这个是什么？游戏机。他说 Shake Me。啊，这里面还有小的这个。<笑>对，像那个我们小时候玩的那个游戏机。嗨，我们挑了这些的视频来看吗？可爱吧？可爱可爱。对，而且呢，看着就开心。对，今天所有的我们逛过的所有商店里面的价格都特别优惠，哦、真的超级优惠，购买特别开心，你知道吗？<笑>满足了我们的压力感，满足了我们的购物欲望，真是真是。<笑>哎，你看这里有好多毛茸茸的小娃娃，哇真可爱呀、啊啊！感觉都是编织出来的呢。是呢。哎，你看，你能读出这是什么吗？没有压力。哦，没有压力。压力是的。<笑>哎，这些都太可爱了。讨你欢心。<笑>这个是挂在，就是挂在包包上是吧？啊、哦哦哦，你看这个多挺好的。小姐你好，你好，你好，你好，你好。哎，我们看到您这些娃娃编的都特别的可爱，可以跟我们分享一下您创作的过程吗？啊，其实我是从去年的五月开始，然后那时候我们马来西亚的那个疫情刚刚开发，嗯、然后就很多人就会觉得就就就佩戴一个。很好的寓意的在身上，那我就开始寻找这些东西，就是啊有好事发生啊，大吉大利啊，心想事成，所以把好的寓意都放在身上。那这些都是您手工编制的啊？对的，全部都是我自己做的。那像一个这个小玩偶要编制大概多久？一个差不多要一个小时多一点点。我听您这样描述，就可以感觉得出来，您的所有作品里面都充满了你的爱心和信心，<笑>还有你的祝福，真的。<笑>对，谢谢。哇，这里的首饰都好美啊！哦，它还会动啊，它会动哎、欸、哎、嗯，它每个都可以转，好看好看。今天逛女神街真是收获满满呐、啊！是的呢，做女神呢不能光只靠外在的这种装饰啊，更要有由内而外散发的那种好气质、好气色，对吧？嗯，那好气色肯定是从健康开始，对吧？是。那我看到今天现场也有金菩提养生堂。相信那里有更多的好宝贝，咱去看看吧。好啊！这里看到师傅在 YouTube 上介绍的各种的健康小妙方，好亲切啊！那看这里也做成了一个小册子，里面有所有的养生的食谱，还有如何食用，这个特别方便。那这个网友可以上金菩提宗师的 YouTube 或者金菩提宗师官方网站的养生堂专区去下载同样的健康食谱。相信经常看我们频道的网友们呢，会很熟悉里边的这些内容呢。像我们这里有针对心脑血管健康的四宝粉、三清桑菊饮，还有我们的乌梅醋，这些都是针对比如说溶血栓、抗血栓。降三高，还有针对整体针对我们心脑血管健康特别好的几个食谱，嗯嗯，真的是这个健康救心啊。那还有我们的菩提疏肝明目茶，还有垂盆草，都是可以清除脂肪肝，对肝脏的健康特别好。还有当然清肺润肺的枇杷叶子，那看这里它都已经制成了一小包一小包，一份一份的这个所有的料啊。适当的量都已经搭配好了，想得很周到，而且食用的时候很方便。对啊，你看，像我们这些包装这么精美的黑蒜啊，还有姜黄粉啊，都是主要功效是抗氧化、抗衰老，然后提升免疫力嘛。那你看包装这么好看，送朋友、送家人都特别棒啊！是，太拿得出手了，对、啊，又健康又美味又实惠。对。哎，听说今天这些所有的健康食疗产品都是热销啊，所以咱们赶紧得进去了。哇，我们的四宝粉，哎，我们给妈妈一盒，给爸爸一盒，给爷爷奶奶。
个一盒，然后呢？你看这么多包包，任你挑选。哇，这些真的是及时雨，我真的很需要哎。啊，你看这些小包包也很好看呢。对啊，特别适合做我们的网友的礼物呢。我们也给他们挑几款。好，那网友如果想得到这样的幸运礼物呢，请在留言区写上“金秋嘉年华 ”（Golden Harvest Carnival）， 然后我们会抽一些幸运的网友，把礼物送给您。你看这些琉璃摆件多精致精美啊！是啊，你看我这个小狮子做的是不是很逼真啊？晶莹剔透的，对，有水果、花生、元宝，还有凤梨。哦，你这个也很可爱。是啊，哎，狮子是事事如意、吉祥的意思。嗯、那你知道凤梨有什么寓意吗？凤梨啊，哎，这个我还没怎么听说过哎。凤梨呢，在福建话和广东话里叫“拱来”。啊，来的意思就是旺来、哦，就是把财富都送进来。所以在东南亚地区有一个习俗，嗯、就是如果是公司新开张或者搬到新的房子里，要先把一颗藕来，就是滚到这个大门里、哦，把这个财富都送回家。啊、哦，那这个寓意很棒哎，送你一颗藕来、哦。谢谢，说到说到。<笑>那今天的现场来宾也特别幸运，在现场有两幅师傅的新发行的墨宝《纸心无意》，还有《芦苇家园》。哇，真的是太美丽了！我们知道每一幅师傅的墨宝呢，都是涵盖着师傅的深深的加持，还有慈悲的能量的。能迎请回家呢，都是把最美好的祝福、最吉祥的能量带回家里的。哎呀，我真的太喜欢这两幅了。其实每次看到师傅的画作，都有一种想进入这种画中的禅境的感觉呢、嗯。是，哎，巧了，我们今天活动最大的一个亮点呢，就是金菩提宗师禅意画作的光影展。哇，那这是通过艺术和高科技的结合呢，让我们可以真的身临其境的走进师傅的画作里。哇，那太棒了，咱们赶紧去吧。好啊。新的网友朋友们，如果你喜欢我们今天的节目，欢迎订阅金菩提宗师的 YouTube 频道，能收到更多的惊喜。嗯，然后也记得点赞、分享，还有留言这个影片，然后加入我们的菩提大家庭。今天已经看了两次了哦，你也看了两次啊？<笑>是的，是的，太精彩了，全体都很喜欢，很感动。他令我真的去思考我的人生、嗯、要怎样去变得更精彩，就觉得很震撼，就是很像身如其境那样子。就进去里面真的很放松，师傅所传达的大自然的能量啊，让我觉得很疗愈。我感觉我进去看的时候呢，也是首先被那些。啊，影像给震撼到了。那我也深深的感受到了
，像每一幅画里师傅想传递的那种大爱的感觉，从像芦苇家园那种家的温馨感，到水风聚合那种来自天地之间呵护的那种爱，到无极还有那个无始当中的那种宇宙浩瀚的那种大爱，真的振奋人心，很感动，很感动啊！上一知道今天是什么日子吗？那肯定是要是圣诞的。是啊，那我们逛了这么多，还没有去拜拜佛呢。啊，一个最吉祥殊胜的日子中，肯定要去求得佛光加持，对，沾沾佛光。是啊，我们去求好运，求姻缘，求健康长寿，事事如意。是啊，那我们一块去看一下。好啊。一进大殿，就看到了庄严美好的药师佛像，很多朋友都欢喜地在佛前供香、供花他们供着的是药师佛和日光菩萨、月光菩萨，两侧还有六米高的唐卡，是释迦佛、地藏王菩萨、莲花生大师、大黑天，好壮观啊！能感受到佛菩萨慈悲的加持和摄受力。我们在佛前供花、供灯、抽签、解签、金盆洗手，迎请宗师加持的吉祥法物，一定会消灾灭难、吉祥如意、心想事成的。很多朋友都经历过在菩提供灯的神奇，经常是遇到难事，灯一供上，事情就圆满解决了。活动现场准备了一万份黄金豆米，来宾呢可以把药师佛的吉祥护佑带回家，与家人、亲戚朋友一起分享。这里还有福田米，爱心人士可以发心请购，捐赠给最需要帮助的人。在药师佛的十二大愿中，就有遗愿，让天下众生都有饭吃。在这殊胜的药师佛圣诞之日。通过布施供养，积累无量的功德。马来西亚自二零一七年就在师父的引领下，创办了菩提禅修慈善基金会，为家境贫困的学生们提供助学补助。我们的呃创办人金菩提宗师秉持着让所有的小孩子都有书读的这样一个慈悲理念呢。总是说要一个国家强盛呢，我们的学生们呢，他们要有书读，他们读了有知识啊，那么就能够长大，能够为社会做出贡献啊，那为社会贡献，国家就能够强盛。直到二零二三年，已经捐助了将近一千两百万马币，为大中小学近一万五千名清寒学子提供了各种形式的资助。这次马来西亚菩提禅修慈善基金会一共捐助了二十万马币，提供时间精明课室所需要的所有多媒体教学系统。今天呢，我感到很荣幸，哇，可以说呢，站在台上看到呢是人山人海。菩提禅修慈善基金会今天办的活动呢，真的是非常成功。那么今天，我的小朋友呢，也从老远的曾江来到这边。那么他们很兴奋，因为对他们来说，今天是一个非常有意义的活动。打从我在二零二零年年底呢，我长校，我被派到曾江中区一校。那么这几年来呢，可以说呢，是在呢这个道路上呢，是非常难的走过。那么我们的学生。有超过四十三八仙是来自 B 四十的家庭，所以在硬体设备方面呢，这条路要走的的确不容易。
，在这两年来，可以维修的我都维修了。到最后呢，我就跟我家鞋说，想办法我们能买新的。那么今年就在这个星期一，刚刚的星期一，一个曙光来了。我感谢在林山老师，还有很多很多的理事，这一个团队办事能力真的非常好。早上八点多到我的学校，下午一点多就给我带来了好消息。校长，我们理事会通过捐赠你们八台智能一体机，谢谢你们。当时我还说，我没有听错是吗？八台。我其实在想呢，你给我一台，我已经很感恩了，因为的确不便宜。我们的孩子，他们是有这个机会去享用这个先进的设备的。我也欢迎我的家长们，带我们已经呢安装了这一体机，我欢迎你们走入校园，看看我们真江中区一校的改变。这个改变呢，是来自我们的菩提。禅修慈善基金会给我们的，我们要有感恩的心。今天我们来到这里，我知道你们很兴奋。有孩子告诉我，我第一次乘搭巴士，校长我没有坐过巴士，所以呢，他们今天的人生呢有很多的第一次。所以我希望同学们，今天你们来这边，除了第一次坐巴士，除了第一次来到这个会场，我校长希望你们。一定要感谢我们这些前辈，所以呢，这对我来说呢是真的是雪中送炭，非常感谢你们。好，最后呢，我要代表呢我的学校，向我们的菩提禅修所有全体理事，我向你们鞠一个躬，感谢你们，谢谢。这次的活动啊。金菩提宗师为孩子们准备了一个大惊喜，他们平时很少有机会收到礼物，可是今天呢，想拿多少就拿多少，任孩子们选，心仪的礼物啊，通通都能带回家。这些小宝贝们心里实在是太开心了，充满了对宗师的感恩，满载而归呀。马上就要开始了，我们赶快去看看吧。好呀，这两天呢，我们准备了超过十万令吉的奖品呢很兴奋，耶、yeah! ！今天的活动啊，实在是太精彩了，让我们一起来听听现场来宾他们的感受。How did you like the event this time? I love this event. 吃的也有，玩的也有，真的让我大开眼界，很好玩啊！这里真的是很好玩，精致也很可爱，也是很多少女喜欢看的东西。我今天很开心，我觉得呃最好玩的地方就在个抽签那边。就可以解答一些问题啊！来这里逛逛走走，吃吃小吃啊，吃的东西，哇，我觉得很开心。下次如果我们还办活动，还会来吗？当然来呀、啊，我下次还会来哟、哦。吃喝玩乐 ，play play play！ Yeah! 这个活动还没有结束啊，我们就期待下一次的大活动了。是的，非常期待下一次的大活动里面会有什么样的新节目等待我们，一定会有的。是因为金菩提宗师利益众生的慈悲大愿，我们才有了今天千千万万的菩提受益者。在宗师的引领下。
各界善心人士的支持，全体工作人员的辛勤付出，成就了今天盛大的金秋嘉年华的活动。今天到场的来宾中有很多新朋友，还有很多是菩提禅修效果的见证者。他们跟随金菩提宗师，通过禅修的学习，收获了健康，家庭变得更幸福、更美好。让我们一起来听听他们的故事。我叫福祥瑞，今年五十四岁。我在走报告之前，我的身体是很虚弱的，失眠困扰了我十多年，是睡不好，半夜会起来，会有一种害怕的感觉。一躺在床上，一直到天亮，我都是睡不着的。那时候，在我失眠的期间，我平均一天大概是可以睡到两三个小时吧，但是睡觉的时间都是差不多天亮了，大概是六七点开始睡吧。心情很不好啊，因为不够睡嘛，脾气又坏啦，又很压力，那个心里面好像有个石头的那种感觉，又喘不过气来，就是很辛苦啊，整个人。在我家里，我家里是有三层楼的，我是不能正常的走上二楼的，就是用趴坐上去的，真的是用四肢这样趴坐上去楼上的，膝盖又痛，脚跟又痛，总是全身就是很累很累。找医生来给我一些药物了，但是那些药物只是治标治不治本。在我走八卦一个月后，可以每天睡上七八个小时了，很沉睡的，什么声音都不知道，连过年的时候放鞭炮、下大雨什么都不知道了，一直睡到天亮。真的真的感觉这是很幸福的，只要睡觉就够了。那时候，我走八卦已经走了五年，基本上我的失眠的问题已经完全是好了，心里的那种闷气也没有了。然后更令我惊讶的是，我回到家里跑着上去楼上了，我自己也觉得很奇怪，孩子看到我也是很惊讶的看着我，因为一直以来他们都看着我是趴着上去的嘛。我的人生的上半场最感恩的是我的父母，下半场最感恩的就是师父您。你改变了我的命运，给了我健康的身体、美满的家庭和一个很顺利的事业。我很希望更多人能认识八卦内功。我希望每个人通过八卦内功可以得到幸福快乐，和我一样受益多多。感恩师父。我是郭丽芬，今年六十三岁。在我三十岁的时候，发生了一场意外。我是从三米多高的楼阁跌了下来，医生诊断是椎间盘突出。每一天早上，我醒起来会有腰椎的疼痛和僵硬，不能坐，我只能趴着吃饭和躺着，什么都不能做啊。要上厕所就要人家帮忙，要忍着痛的走，真的是痛啊不行啊！那我就去找中医，整个背后和整条腿都扎满了针那种，我还是不能像正常人坐着吃饭。刚好有八卦基础班，我是趴着在旁边听课。在上课时候呢，我只能走五分钟的八卦。最后的三天时间里，我可以走完一个小时的八卦。当时候我真的是很开心。走八卦的两个月后，我就可以把拐杖丢掉了，不再拿着拐杖了。那早上起床，我再不用忍受那要命的痛。<笑>现在。我的儿女们也不再为我担心，所以我现在是
天天走八卦，老了不用人伺候，感恩师傅。就在二零零八年时，被医生检测到我患有糖尿病、高胆固醇，血糖的指数呢，当时是高到十四点四，胆固醇呢是是到八。我有照常吃药，但是我的生活作息我就没有照顾，每天还是抽烟、喝酒，喝到三更半夜才回家。就在二零一五年。六月时，有一天，我感觉到心口胀就很闷，然后呼吸就很困难，全身都在飘冷的汗，然后我就紧急被送进医院检查之后，发现我心脏有两条血管阻塞了，医生就帮我做了一个冲血管的手术。我在医院里住了一个星期，就是要在出院的那一天，突然间我又晕倒了。我醒来之后，医生告诉我，我心跳跳了很厉害，差不多有四百多下。然后他用电击击了我九下，我才醒过来。其实我心脏里还有一条血管是还没有疏通的。他说是你抽烟太多所造成的。医生有在我身体内注入了一个起搏剂，假如他心跳。没有正常的跳动，它会去电击它，使到我心脏会保持一个正常的跳动的速度。当天的晚上，我又再昏迷多一次，医生又把我电击了十二下，我才醒过来。当我醒过来，我发现全身都插管，那时心情就是觉得自己很无助咯，自己不还不知道可以不可以过了这一关。走了八卦两年后，有一天我发现我的血糖因为偏低，医生发现我的血糖其实是正常的，又打胰岛素又吃药，变成我的血糖降低了。医生就建议我不用打胰岛素，那个降血糖的药减掉一半，到现在已经四年了，但是我的血糖的指数还是保持在五到六之间，也是走八卦两年后。我发现我的胆固醇指数降到 3.5 到4之间，这个指数呢是一个标准的指数。我走八卦六年期间，我发现到心脏的问题改善了很多，起搏剂从来就没有用过，我的心跳就保持到每分钟六十到七十之间。自从走了八卦三个月之后，我把三十年的烟瘾和二十年的酒瘾戒掉了。最高兴的就是我太太和我的孩子。那呢，其实我真的非常感恩啊，金福利宗师呢给了我一个非常健康开朗的爸爸，也是一个健康的公公啊，就让我的。孩子呢，可以有一个很好的榜样可以学习，因为他现在就是一个不抽烟、不喝酒的一个公公了。这一路走来，我被师父的慈悲的大愿所感动，所以我要跟随师父。我立下了这个愿望，就是要带动假动禅堂，每天有一千人在走八卦，希望能够接引更多的有人人。来走八卦，大家可以得到健康快乐。感恩师父。刚上中学的时候，会有一个很严重的拖延症的问题，就是通常我早上。都会睡到大概十二点这样子才会起床，学校的功课那些也不会去完成，也不会去做。我觉得我自己是非常的懒散。那时候我妈妈都非常着急了，因为那时候我的成绩已经差到可以说有有时有不及格，有时只是考到低这样子。她有劝我啦，可是对我来说都是当做左耳进右耳出这样子，就完全不会听进去的
，就完全是不会去去考虑到自己的未来啊。当时看到他的情形，就是很担心啦，半夜都不睡觉啊，在刷手机，在看电脑，明天早上觉也不起起来，这个年龄是很重要的嘛。出了这个拖延症的问题，就是我本身有一个小小社恐的一个问题。遇到不熟的人，我是完全不会主动去跟他们讲话的。就算是他们来跟我讲话都好，我的眼睛都不会对着他们讲话，就是尽量会躲避他们的眼神这样子。我觉得这样子是因为我心里面有一点害怕了，一点胆怯的那个感觉在那边。就是我觉得可能是因为我是一个独生子吧，就除除了跟父母讲话，就是没有了。就从小都是一直这样子下去。所以就一直到中学的时候都没有去想过这个问题了，也没有想要去改变这个问题是什么东西。在二零一九年五月的时候参加了青年营，嗯，我觉得对我印象最深刻的就是听过师傅讲，就是温水煮青蛙的故事。做我们做人一定要有危机意识。我们的那个青年营的一个一个一个口号就是我的未来我创造。其实我的未来我创造，接下来呢？还有一个一句话就是我的未来我毁掉，就是因为领悟到了到这些道理，拖延症几乎可以说是完完全全改掉了。每每一天都有安排自己的读书温习功课的时间表，老师给了功课，老师给了作业，你会按时的完成。在大学上的成绩，第一年的时候我还是成绩还是低跟 C， 已经是没有不及格了。过后第二年的时候就就从低跟 C 慢慢变成 B C B C 这样子，第三年的时候。已经是有 A 跟 B 的成绩了。青年营上有很多的不同的活动嘛，辩论啊、舞蹈啊这些类似这样子的活动，慢慢的就是变成更善于跟人家沟通了。我会主动去找他们说话，我跟他们说话，我会可以有那个很有自信的，就是可以看在他们的眼睛说话。上了青年营之后，他的改变很大，就看到他开始很开心啊，有参朋友了，他会自己自动去啊、呃、做自己的东西啊，尤其是自己的功课、自己的学业方面呐、啊，还有家里的东西，他也会帮忙去负责。上了青年营，跟了师傅过后呢，我我觉得我自己的价值观那一方面也是改变了许多，就让我领悟到了，哎，其实我做律师这这一个行业，就是也可以帮助到。更多需要帮助的人，也可以作为一名公平公正的律师。最后我，我我要非常感恩师父，因为青年营，因为菩提禅修，让我拖延症改掉了。另外，也让我的社恐不再有社恐，所以都要非常感恩感恩师父。我叫叶美云，今年五十二岁。之前我患有慢性器官炎嘛，从三十多岁开始吧，就生了孩子，到现在二十来年。他的症状嘛，就是啊、呃，会不停的咳嗽，啊、呃，很多痰，嗯。而我是比较严重，因为一直复发嘛，就严重到那些痰都会带有血丝的，就好像你的器官都都阻塞了嘛。就不能呼吸，呼吸会困难。医生看到那个我的那个记录嘛，他觉得，哎，你这个好像有一种季节性的，就是天气转变的时候啊，它就会复发了。所以他觉得你这种是属于敏感症的，也是遗传性的。他就问我，你家里有有人有这个病症吗？我讲有啊，我爸爸也是，一年大概，呃，四五次这样子，就是，但是我一次复发就是要几个星期才会好的。呃，或者是几个月，好像我丈夫一打开报纸，我坐在隔壁，我都很难受，我都会说你走远远的，不不，嗯，不可以，不可以离离离离我将近，因为那个味道实在是太难受了，气管会很难受，很敏感，然后就会不断的咳嗽，所以我的胸口其实是有点凹进去了，嗯，都已经是咳到凹进去了，啊、呃，大概是十来岁吧，嗯，就是去验血，验血的时候就发觉，哎。嗯，就是红血球怎么那么少啊？过后他们就发觉哦，原来我是遗传性的地中海贫血啊。妈妈、妹妹，现连至现在我的儿子也是，所以我的脸色都不好看啊。到现在目前好像是没有药可以根治的。普通贫血应该是可以吃那种铁质的啊，就可以完全复原了。但是我们这种是基因的问题啊，就是血液里面有那种
缺陷吧，会怕冷，就好像呃，马来西亚天气很热吧，但是对我来讲，假如是风吹过来，我都会觉得冷的、啊。然后手指甲和脚指甲就是紫色的。那通常我都不会开空调。假如我站在人群中，很多人我会晕，我会站不稳。就是曾经有一次在付钱的时候，就太多人了，然后我就觉得好像很闷热。然后闷热的时候可能就缺氧吧，就眼前一黑就倒下去了。啊、呃，因为次要没有效嘛，所以呢，我就决定去看一一位中医了。嗯、呃，然后刚好这个中医师呢，是我们八卦点的点长。然后怀宝师兄就介绍八卦内功给我们，然后推荐我们去八卦点走八卦。走了八卦两个月之后，我的那个气管炎有很大的改善了。所以我坚持的不断的每天走，走到现在大概有四年的时间了吧。呃，我的那个啊、呃、症状咳嗽的症状已经是完全好了啊、呃。然后你闻到什么包子的味道呢，或者是香水的味道呢，也不会再发作了，呼吸特别的顺畅。走了大概六个月吧，我的那个头晕的问题呢也好了。嗯，好像我久站啊，或者是我蹲起的那种。啊、呃，动动作呢，还有在人群中呢，我的那个头晕的问题都没有出现过了。我出门的时候也不需要再穿长袖衣或加外套了，嗯，因为身体都是温温软，都很温暖的，手脚也没有再冰冷，还有手指也没有发紫，现在都是比较红润，还有也没有说好像呃冰凉的感觉。我记得师傅说过，不怕你有疾病，最怕你没有遇到八卦内功。很感恩金菩提宗师的八卦内功，让我获得了健康和快乐。在繁忙的工作之中，还可以做义工，呃，就是在八卦点上常常做义工嘛。感恩师傅。我叫林丽华，今年五十岁。我这样的状况有十多年，完全不能睡。有五天我完全是不能睡觉的，就是我只有两天我可以睡的，就是两个小时到三个小时里面吧。轻轻一点声音我就会醒起来了。有人跟我讲可以数羊，他们讲你数羊啦，数到一百次了就睡觉了。我就数数到一百次了，还是不能睡。在这个过程真的是很辛苦的，不能睡觉啊，是一个折磨。你很难煎熬啊，在晚上那个时段啊，我没办法睡，就是我反来反去都睡不着。我白天呢就很困，困可是我要照顾孩子要做工嘛，困我也是要继续的忍耐。我失眠的问题就导致我有边头痛，边头痛比我的失眠更痛苦，因为我的边头痛是一边的痛了，整个这个眉毛、眼睛，整个这边脑袋都是痛到完了。那种针在扎你的感觉，真的是很痛，痛到我一直吐啊！这个边头痛是没有给你闲时间的，就想要来他就来。一个月里面的时间，我最少都有四次。我知道吃止痛药是啊、呃、会副作用，我都要承受。刚开始吃的时候，我是吃一粒罢了，舒缓不来，我就在家中强的止痛药，也舒缓不到我。那个卖药的跟我讲哦，他讲。再强下去，你再找找我拿药是没有药了，它是最后一个款式的药了。就到我吃到最后，最后没有药了，哎呀，我心在想，就算吧，就敲头，我就会一直在敲头敲头，我用手敲都不行，我就敲墙，我就用我的头去撞墙壁，那种最强的那个那个止痛药啊，刺到我真的是整个人。很后遗症了，我觉得自己有后遗症了，那个副作用很大。到我三十多岁的时候，我的记忆力就慢慢的退化了。我就心在想，我才三十多岁哦，这么快就中了老人痴呆症吗？那真的是很很恐惧了，我整个人就很害怕了。二零一五年的时候，我就来参加菩提禅修八天健身班。上课的第一天，我。
我就修这个大光明修持法，我感觉到整身很热，能量很强。修这个法的时候，我觉得特别的轻松，很自在。从我第一天开始参加这个八天健身班之后，我的睡眠就。改善了，很好睡了啊！一睡就是有六个小时的睡眠了。我起身的时候，我在想，哎呦，这什么？我跌二地下，我这么好睡吗？我我可以睡了哈，真的是多么的美妙！因为我不用再数羊了。上课修大光明就是法，这个病头痛哎没有了，我就哇很开心哦！我就跟自己讲，我一定要好好的回去再修。九十天的时候就没有再发作了，痛感觉也没有了。折磨我这么多年的边头痛，修这个大光明修持法之后就消失了。我经历过痛苦，我才明白健康跟快乐是多么的重要。我每天三点多我就要起床，静静的修行，每一天都要坚持修五个小时。这个半年里面不必去看医生了。我遇到师傅的法，第一天上课就是我重生的日子，我就要好好的珍惜每一天，我也要好好的。修师傅的法，来帮更多更多的人，把师傅的法传播出去。感恩师傅。二零一三年，我那年刚好是五十六岁，我的身体开始觉得不舒服了，时常吃饱东西都觉得胃很胀。有一天我在看电视，看到那个地地震大爆发的时候，我看到那一幕，我整个人我立刻崩溃下来啊！自从那一次开始，一点点小事情我都觉得很紧张、很害怕，甚甚至是家人大声跟我讲话，我我都受不了的。直到晚上更糟糕。当我要入睡的时候，哦，我整个人呼吸也很困难。我一蹦跳醒了的时候呢，我一整夜就不能睡了，好累好累，整个人。当时的病情，去看中医，中医帮我把脉，他说我的胃不好，你胃溃疡，就会影响你的五脏六腑咯，就会影响你的睡眠咯。啊，忧郁症你就出来了。在二零一七年呢，每逢吃了什么东西，不到十分钟一定要上厕所的。那时候哦，我的体重是七十四公斤的，一直跌到下暴瘦，暴瘦到我到五十四公斤，四七二十公斤。那时候我开始害怕了，去专科医生也是说胃溃疡咯，持续吃了三个月的药哦，都是不好。长时间吃了西药，又引发出我的胃酸倒流了，觉得不能自理了，整个人走路呢，觉得自己本身很没有重量的，每走一步他们都要扶着我，啊，冲凉也要人帮忙，家务事是不能做的。佢得到忧郁症嗰阵时，嗬，都系好惊听噶，我啲细路哥啊担心，我日头上班呢，我都。帶住佢去，我哋好驚佢做傻事，所以我哋日日都愛陪住佢。很灰，覺得人很沒有，很沒有心情，很沒有信心，很想放棄自己。我說我不要做人了，我不能撐了，撐了很累啊！我說不要了。就在網絡上開著那個 YouTube， 開著手機。来学师傅的教人走八卦的视频。第二天我开始学走，走了一个钟哦。就在那一天，我可以睡午觉，还打呼。哇，整十年没有睡过午觉，真的。走八卦一个星期以后，我晚上可以一觉睡到天亮啊。我十点半我就开始睡觉，一直睡到早上五点多六点，我就开始起身，啊，去走八卦了。走八卦一大概差不多要到一百天，我睡眠好还不得已，我的胃酸也没有了，胃酸倒流也好了。我以前我整十年我没有喝过咖啡，咖啡的味道我都忘记了。从今年开始我可以喝咖啡哦了，我我可以很肯定的肯定的，我知道我这次经过走八卦之后不会再恐惧，我听到什么再大的声音我都不会有胃忧虑的出来，不会。我的忧郁症好了，我健康好了，我把我的家人就照顾得很好很好，真的哦，我每天都可以煮一天三餐，我都可以煮给他们吃了。现在我的体重回复了七十公斤，哇，真的很好。所以呢，得了忧郁症是不怕的，一定要走八卦，你的忧郁症一定会好的。
到八卦内功，开始我另一个美丽的人生，真的我很高兴。哦，我代表我的家人，很感恩师父，因为他们可以寻回一个健健康康的妈妈，因为有八卦内功。不再有哭泣，不再有恐惧。
神奇，我只为。